此次天资并不算高，但他在学习上非常刻苦认真。如今，虽不能说是满腹经纶，但在同门中也算是有见识了。与他针锋相对的那名世子，我听他话里言辞，想是出自哪个大族啊？呃，叫苏颜。是上清苏汉的侄儿，啊，也是个聪明伶俐的孩子。皇上，你中意钟馗仪？现在说这个还太早。林思空几日前让本王有空来学宫看看，本王今日得闲就来了，果真是让本王有耳目一新之感。我们天书国朝堂之上腐朽之气太重，也是时候添些新人了。微臣拜见王上。你怎么现在才进宫啊？你可知这几日本王烦都烦死了。微臣给王上寻得一件稀世珍宝。什么玩意儿？还请王上赏脸一观。都下去吧。得此物者，得天下。王上，莫兰，你可知罪？王上，微臣治罪，微臣治罪。王上，微臣是看王上平时闲得无聊，才花重金寻来给皇上玩的。虽然此印有点残缺，可毕竟。是天子之印，本想给王上一个惊喜，得此物者得天下。我说你呀、啊，你嫌本王过得太清闲了是吧？平日太富唠唠叨叨也就算了，你这简直是要本王的命啊！你知不知道，让别人知道这印在本王手里，他们会纷纷来抢夺。你这蠢东西！王上，微臣愚昧，微臣知罪，王上恕罪。我跟你们说了也不懂，你们啊越来越放肆。您是王上，谁敢在您面前放肆啊？就属你最放肆。我，算了，起来吧。谢王上，王上啊，微臣不懂什么国家大事，做这个县主只不过是仗着祖印，每日里只晓得吃喝玩乐，给王上逗个乐子，解个闷子罢了。天权王城里，谁不知道莫县主是风雅妙趣之人？琴棋书画皆通，走鸡斗狗比谁都会玩。王上，你莫要听那些人瞎胡说，那还不是托了王上的福？哎，王上，微臣近日寻访到一名乐师，弹的一首好箜篌，有句话叫什么？哎，余音绕梁，三日不绝。你说的，本王信。本王听说你喝醉酒，还能听得出乐师有没有弹错调子？你觉得好的乐师，本王有兴趣见见。王上，莫要听那些人瞎胡说，啊！微臣不敢藏私，这不是进宫来请王上吗？微臣遣人去天书购入的烈酒也刚刚运回来。王上，今夜可赏脸到微臣的陋室饮酒听曲去？去，本王当然得去啊！每日被太傅烦都烦死了，皇上，请吧。参见君上。参见君上，臣夜观天象，发现我天机命星，大放异彩，光华直逼中原。天象是合照，此乃上上大吉之兆啊！君上天命所归，当可立国称王啊！参见王上，参见王上，参见王上。既然如此。即日起，我们变为天机国，则皇道吉日，祭天立国。哇
皇上圣明。皇上圣明。各位都起来吧。谢谢皇上。此等大事，还赖大司命亲力操持。那便封你为我天机的国师。恭贺大司令升任国师。升任国师，谢皇上，臣定不负所期。还有一事，看诸位谁可为本王分忧。请皇上示下。此次，本王亲往边境巡视，反攻途中，连遇数次刺杀，斥候探明，皆是天选所为。近年来，天玄国力大盛，驻扎于边境的军马翻了一倍有余。你们谁可愿为将，替本王去与之周旋？呃，微臣以为，当务之急是立国为先。啊，正好借此呃立国大典的由头，向其他三国发出国书。想来，这刀兵之事便可暂歇。以后嘛，王上便可从长计议了。国师说的有理，不过，距离庆典尚有些时日，本王还得派一将驻守边境。总不能立国未成，给予他国兵临城下的窘境吧？那可是要贻笑天下的。呃呃，王上圣明。微臣以为，呃，王上身边的进士岂止敢，隐隐有为大将之风，可堪重任。可堪此重任？啊、可堪。你们以为呢？可堪此重任。国师和诸位大人的高见，岂止敢？属下在。那你就准备拜将吧。皇上，王上圣明。王上圣明。王上圣明。学工那小子是这么说的。侄儿不敢欺瞒叔父，方才所言，句句属实。黄口小儿，不知天高地厚。叔父说的是，那仲坤仪不过一介平民出身，倪丈夫子高看一眼，便信口开河。只是，只是什么？那日仲坤仪口若悬河，直指门阀家族与民争利，动摇国本。那番说辞，当场便引得学宫内的不少学子附和。只怕这几日。已是闹得满城风雨了。哼，这天书说到底，还要靠世家撑起来。便是连孟章也不例外，一介布衣世子，还想反了天不成？你可知道，连天机这等信奉巫蛊之术的诸侯，也想要称王了？这天下，果然又乱了。你平日斗马，本王是一点兴趣都没有。今儿啊，本王就跟你玩个新鲜的。王上，您有什么新鲜玩意儿？哎，王上，这羊。本王今日就跟你玩个斗羊。斗羊？你平日斗马，无非是比个脚长，玩厌烦的东西。本王今日斗羊，不比脚长，而是比哪只羊跳得更高，能把骑在上面的人甩得更远。王上英明。你们等什么呢？还不赶紧开始、啊？跑啊！快点，快点！快快快！皇上，您这几天可是又没有看奏报啊？我说老太傅，本王不是跟你说过了吗？您就不要在这大日头底下进宫了，万一出什么事儿，本王得落得多大的不是啊！对呀、啊，太傅，你。
您都一大把年纪了，该好好在家里颐养天年了。这朝堂的事，交给王上打理就好了呗。哎呀，皇上，天机要举行开国称王的大典了，这国书送进宫，少说也有三五日了。您可有看过呀？天机，天机立什么国呀？这大小事情什么都要卜卦，他们立国与本王何干？我们找人送点珠宝过去就行了吧？皇上，据老臣所知。其他三国都会派遣使团前往，如今天下大事不明啊，我们天权国不能安于世外，固守一隅，应当派得力之人前往才是啊。得力之人，莫兰，哎，在，我看莫兰就是得力之人，他乃一县之主，实一县之意，乃天下大富大贵之人，我看啊。派他去，总没什么问题了吧？哎呀，王上，多谢王上，感谢太傅。哎，王上，这出使不是小事啊，切不可草率啊！王上，王上，王上，你你且听老臣多说两句啊！啊，这这这天下乱局，不是一年两年就能过去的。太傅，本王也跑了半天了，本王累了，本王要回寝宫休息了。您老也早点回去歇息着吧。哎呀，王上，如果如果真的是起了战火，咱们天权国就会被其他国家惦记上的。太傅，您老就把心放回肚子里去吧。他们要打，就让他们去打。天权有天险做屏障，守住御照关，谁进得来啊？您就安安心心的让本王做个守城之君吧。这天下。本王争不了，也不想争。皇上，这天下真的会乱呐、啊！皇上，来人，把太傅送回去！起战火啊！皇上，这这真的会起战火的，起了战火就麻烦了。皇上，您您听老臣的吧。今日何故如此凝重啊？在下还在想，如何投天机国师之所好，让他在朝堂之上和简编周旋。你看，这鱼塘里的鱼，平日里总有人喂养，拿鱼食来，有其上钩啊。也是不太容易啊！哎，别说啊，这里的鱼啊，还精得很呢。有的咬了饵食，还能把鱼钩给吐出来。所以啊，你就得多备一些饵食啊。哎，总归啊，会有鱼上钩的。在下受教了。哎，相爷，王上让宫里的内侍把这个送来，还是王上身体染样了
，让相爷看着办就是了。天机国要办开国典礼，他们的国师负责此事。你的机会来了，皇上，王上还是不理正事吗？哎，只盼王上能够早日振作。想不到，偌大的天书国，也就是靠着这些矿脉和牧场来填补国库的空虚。王上，请宽心。如若真能照那位世子所想，收回世家大族对这些的特权，也许就会迎刃而解了。本王真应该早些去学宫转转，说不定还能发现更多的人才。欲速则不达。皇上，您刚刚登基，还需将事缓则圆的古训时刻牢记。人才，永远都有。若要收归己用，便需徐徐图之，方得周全。爱卿是觉得此时用新人不妥吗？呃，微臣不是这个意思。皇上上次所说，那日学宫里不止三五人，想必那个叫仲坤仪的世子，如今已名声在外。若眼下，王上给他安排个职位的话，想必反对之人不在少数。与其给他一个不高不低的职位，倒不如把他留在自己身边做一个舍人，反倒不会引人注目。爱卿当真是有法子。不过，苏汉此前对我提过。说他苏家有几名后起之秀，可随王半价。此时任用仲坤仪，怕是不妥。身在局内，所见都是目力之所及。如果跳出局外，就能一览无遗。王上，此刻不正是一个最好的机会吗？林爱卿当真是个妙人。小琪。你说我可以有王相啊？皇上万万不可开这样的玩笑。那小琪觉得本王这身打扮好不好看？王上仪容尊贵至极，可是这身排场珍重，好在无需日日穿戴。我师到。臣参见王上，起来吧。谢王上。回王上，立国大典的各项事宜皆已安排妥当，前往各国递送国书的使臣亦回来了，各国都将派出使臣来我国参加典仪。呃，只是将这三国的使团，呃，都安排在典客属下，他是否妥当啊？国师觉得这个安排
不妥吗？嗯，本王倒是觉得，让他们住在点克署挺好，那里不是才刚刚圈地扩建过吗？让他们住在一处，热闹些好。哎，既然如此，那老臣便去办了。小齐，等人都住进了点克署，你去替本王好好盯着。想来这庆典期间，哪里都不会太平。若真有点什么事，你可以去山山峰点点火。皇上，这是何意啊？若是本王出使别国。必然是会去见见那个位高权重之人。点克属地方大，正适合那些人做小动作。皇上是觉得，使团中人会想要见属下。庆典之前不会，庆典之后呢？只怕要见你的人能在王城大街排个来回。皇上，这是何意啊？庆典之后，你就是天机的大将军了。皇上，此事也没别的事，你就是替本王听听，那些人打的什么主意。再说了，小齐不愿意要本王的赏赐，本王却想把最好的好处都留给你，省得被国师得了去，多没意思。没准儿还能得到一些宝贝呢。皇上，此次带队出使天机的人选，可有了定夺？此次只是去朝贺天机国君称王，并非什么十万火急的大事。诸位爱卿皆有药物在身，本王想选几个年轻人去历练历练。皇上能这样想是好事。说起来，几个世家的子侄，如今多在学宫成教，以臣之见。不如挑几个机敏、知晓礼仪的后辈，去天机国走一走。上卿想举荐谁？苏族长房的苏颜，那孩子是臣看着长大的，如今在这王城里，也有几分薄名。其余嘛，如若王上觉得合适，再派几个老成持重的跟着，便完满了。说到薄名，本王听说学宫之中。有名世子，叫做仲坤仪，写的一手好策论，为人也有几分见识。皇上，出使别国，并非儿戏，在世家子侄中挑人，至少礼数周全。纵使年轻，也不至于行差踏错，丢了我天书国的脸面。一介布衣世子，难担此大任。上卿刚刚说，苏颜也在学宫学习。巧了，本王今日请到了学宫的夫子，我们一会儿听听他的意见。他教出来的学生，他应该最为了解。宣学宫夫子觐见。老夫参见王上。夫子免礼。谢王上。王上，老夫听闻，王上要在学宫的学子中选拔人才，老夫斗胆向王上保举两名学生。能得夫子推荐的，必定是青年才俊，还请夫子告知详情。这几年来，老夫所有的学生中，只有这两人学有所成。一位嘛，就是苏尚清的侄儿苏颜，另一位。虽然出身低微，但他刻苦勤学，如今无论是学识、见识，与苏颜可说是不分伯仲啊。此子名叫仲坤仪。巧了
，刚刚我和苏尚清也提到了那人，没想到父子前来，竟也是举荐他。尚清，本王看这件事情就这么定了。你叔父和学宫的夫子都向本王举荐过你，此次出使天机国，你可莫要叫本王失望啊！还请王上放心。好了，本王就送诸位到这里，愿大家一路平安。谢王上。王上本王还记得。那是在学宫之中，你与苏颜欺辩，很有想法。有人曾对本王说过一句话：“置身局外，方可一览无遗。”此次出使天机国，这句话你需要牢记，明白吗？明白。好了，都起来吧。起床吧。听说这次庆典由国师亲自主持，怕是从今往后，这国师的权力就更大了。此处的山水甚佳呀，只怕是不需要往后了。这天机国，不管大事小情，都要由国师占卜凶吉才行。此次立国，就是他从观测星象补出来的。嗯，哎，两位客官，里边请，里边请，请。好。嗯。公子，你看。公子，你看，那边是一片丘陵，路窄而且不太好走，因此平日连商队都不多。原来如此，我看这边有几座城池，边陲之地，过往的商贾应该不少才是。啊，咱们这里盛产皮货，也就是秋季前后外来的行商会多一些。至于矿石之类，若从这条路上运出，就太耗费人力了。一些底子薄的商贾，索性就不挣这些辛苦钱了。我看那边有几座城池，应该多修几条通商之道才是啊！啊，那边原来是玉衡国，后来归附了天机，本来是有条通商的官道，可是这几年也都荒废了。你看这边，唐真是个没见过世面的土包子。随便到了什么地方就四处看，也不知道有什么可看的。苏公子，咱不与他一般见识，反正咱也不急着赶路。像他们这种走法，猴年马月才能到啊。虽说现在天气渐暖，夜宿郊外也无大碍，但是咱们还带着国礼，这路上万一出了什么危险，可是谁都担当不起啊。既然他们当此行是游山玩水，那就给他们留下两匹马，让他们自己慢慢玩去吧。哼！公子，他们这不必管他们，一会儿我们快些追上便是。是。丞相大人，在下以为此次去天机王城，怕是不好直接去见国师。如今的局势，咱们两国都打不起来啊！一旦战火重生，势必陷入啊焦灼的态势，就给人留下空子喽。天机立国伊始，想站稳脚跟，无非要从我天玄和天书下手。天书的孟章，近来在推行新政。
，天书国的文人似乎都想去试试运气。天机想必不会此时与其对立，这样一来，他肯定会拿我们两国边境的争端做文章了。嗯，这个文章啊，到底怎么做？做得好，做不好？那就全看你的了。叫叫叫叫叫叫叫叫！你想到梁冀了？那两人好像是天书人。怎么说？他们骑的马是天书才有的千里良驹，那马的脚程快，可是出了名的。兴许，兴许他们就是天书使臣乔装的。前面就到了天机的王城了，咱们呢，不如跟过去看看。这位兄台面善得很，可是在哪儿见过，不知如何称呼。在下仲坤仪，初次出远门，兄台只怕是认错人了吧？哦，失礼了，在下公孙乾，这位是我的师长。哦。看兄台不像是本地人士，可也是来看天机的立国大典。古人云：“读万卷书，不如行万里路。”此等大庆，一生难得一见，故而随师长一起前来长长见识。萍水相逢，皆是他乡之人。在下先行一步。后会有期。后会有期。后会有期。小二，结账。他就是天书使臣仲坤仪，此前在天书学宫声名鹊起的，就是这位寒门世子。嗯，任用此人呢、啊，这。孟章啊，倒也有些魄力啊，只怕天书国内也不是那么太平啊。这位大人，下官近几日。因迎接各国使团的到来，繁杂事务较多，还请大人海涵。大人客气了，我等奉天书国王上之命，贺贵国王上立国，不敢领大人之称。在下乃一介文士。哦，您就是苏公子吗？嗯。嗯这几日就有劳大人了。好，苏公子一路车马劳顿，辛苦了。下官这就安排人给您打扫院落，带您下去好生歇息。有劳了，王上。近日大司命，哦，是国师，与奉长令在其府中时有商议，所议之事多涉国事。国师。倒真是个操心的命。哦，对了，那小齐呢？齐大人与往日无异，与旁人相处依旧是沉默寡言，少有交谈。他不想跟你们说话，便不要去烦他。下去吧。是。
苏公子，深夜请您过来，打扰了。这位自称是天书国的使臣，但是他一无凭证，二无印信，所以有劳苏公子过来辨认一下。啊，苏师兄，我还以为你们迷路回不来了。我们带的东西有点多，我都让人放到空置的房间里了。钟师弟，你还是找间客栈住下吧。啊，那些贺礼都比较贵重，既安放，也就不便搬动，以免损坏不知天玄国丞相驾到，有失远迎，还请恕罪，恕罪。不必客气，丞相大人，请上座，待我安排。丞相大人，众兄，又见面了。没想到您是天书使臣，恕在下眼拙，不敢。公孙兄。真是天下何处不相逢啊！在下先前也没能看出，兄台出身不凡呢、啊。这位想必就是苏公子吧？久仰，我与众兄一见如故，想要众兄与我一处小住，不知苏公子意下如何？我看不妥。郑师弟，你我是天书国的使者，为国事而来。没事的话，就跟我回去吧。既然如此，众兄不如好好休息，改日务必赏光一炬。请。哼。苏公子，我与众兄有一面之缘。还望照顾。哼！大人，班主，此行可还顺利啊？啊，托大人的福，一切都顺利。哎，班主，那位着红衣的男子好像从未见过。啊，以前的消失得了风寒，不便出行，还好。他为我们介绍了这位慕容乐师，不然这次可就要耽误大事了。啊，莫县主。嗯，咱们这次人多。给我找个大点的地方，明白了吗？莫县主，请。点客署中就属这个院子最大，景色也好，处处花团锦簇，还请莫县主将就几日。此处住的是何人呢？好、哦，回莫县主的话，此处住的是玉衡郡最有名的乐班，奉旨前来为宫宴献艺的，所以也在这点客署中小住几日。本县主最喜欢的就是乐师，不如这样，晚餐过后找几个伶人和乐师来给本县主演奏一份。呃，可好啊？莫县主，这安排他们给您献艺，恐怕不妥吧？有何不妥？若是县主真喜欢五岳之类，不如下官安排点客署中的伶人为您献艺，您看可好啊
县主，这么晚你找小的来有什么吩咐？也没什么事儿，去，把那个吹箫的给我叫过来，来给本县主演奏一曲。吹箫的，县主，这，嗨，多大点事儿啊！这个，你们的了。县主，不是小的不给您叫，是。就算您再大的官，那位也请不来啊。他只为庆典仪式而来。什么？我就不信了。不过就是个灵人罢了。本县主倒要看看，他有多大的排场。闪开！这……哎，县主！哎，县主！我就不信了。县主！县主！县主，县主，出去。说你们呢？出去，出去。唐突了家人，还请恕罪，恕罪。你说，昨天那个人到底什么来历？怎么就生得那么的貌美？呃，大人，小的已经派人打听清楚了，但是那个人横竖也就是个乐师，您何须如此的劳神呢？你知道个屁！好看呢、啊，好看，当真是好看，好看极了。哎，我。我怎么就把人家的门给踹了呢？当真是喝酒误事，喝酒误事。大人一个月三十天，就有十七八天是因为喝酒误事。混账，有你说话的份吗？呃，是。哎，你刚刚说什么来着？说他不是那个月班的乐师？呃，对，听那个班主说。宫宴演奏之后，他就要离开了。第一次跟他演奏的时候，只给班主吹奏了半支曲子，听得班主是老泪纵横，恨不得把那个慕容乐师给供起来。供起来，如谪仙一般的人，玲珑剔透。不能进，不能进，真的不能进，不能进，不能进！哎哎，你们什么人？不得无礼！无礼？你等不过是下九流的灵人，什么无礼不无礼？哎，我来。听说你们这住了一个箫吹的很好的人，赶紧让他给我出来。若真如你们说的那样，公子几个有赏。赵爷，真的别为难我。别磨蹭了，你把人叫出来，其他的事儿。跟你没关系，各位爷，真别为难我。这个人。
，像不像遥控的那个王子啊？不可能，绝对不可能。遥光王室可是早就死绝了的。让他们都出去，都是干什么的？给我带下去！谁敢动我？带走！不能放开！你你你！啊，慕容院士，受惊了。班主，给您带来不便、哦，不必客气。感谢天神，感谢天神参见王上，王上，请。至。我陶鼓，奏鼓简简，看我列祖，随我思成。陶鼓渊渊，会会管声，既和且平，温公朝夕。执事有客，我有家客，故与争长。王上圣明，王上圣明，跪。天佑天机，繁荣昌盛，繁荣昌盛，平身，谢皇上。恭喜天机国王上登基。诸位宾客，请满饮此杯。王上，请消失啊！正是啊，回头去可是消失，像个帖子。公孙
，这就是传闻中的那个乐师吗？正是。嗯，难怪。去，你去取那只紫玉箫来。吾等国宴散后，送去点刻书给他，小心些。小的明白。姚光那位王子，我看不太可能啊。吴将军亲眼目睹，那位王子从城楼上跳下，走到跟前一看，血肉模糊，早已气绝，哪还有命活到现在啊？阿旭，你就该多出去走走，看看美景，这样心情才会好些啊。从宫墙暗道溜出去，神不知鬼不觉，不会被人发现的。家里人也从未拒着我，是我自己太不争气，一场春寒着了凉，躺了小半个月，才有些气力。我已让父王下旨，这几日宫中最好的一城。就会给你去瞧病，此次你一定要好好养身子，否则等到出事了，整天病殃殃的可不行啊。谢谢少主。可是，可是父亲并没有打算让我出事。啊？为什么？大将军难道不想让你为朝中效力吗？你家一门忠烈，代代都是姚光的功故之臣，还有。你我私下相处时，叫我阿离便是。少主，少主，听着多生分啊！我家世代为姚光镇守边城，以前是我爷爷、父亲，如今是我两位兄长，而我，而我却孱弱多病，别说骑马拉弓，就连一年不吃药，来这里见你的次数都不多。阿旭，就算你不能像你父兄那样镇守边关，但你才智过人，即使弃武从文，也一样可以为国家效力啊。我父亲他怕什么？有我在呢，我一定求父王下旨，让你出事。谢谢少主，少什么主啊？你错了，错了。谢谢阿离。呃，阿离，阿离，还生气啊？前几日我读了一本《四方记》，里面提到了天机郡有一云未泽，万顷碧波，四季风光截然不同。若是赶上好时候，云霞争位，宛如仙境。故，阿旭，你怎么了？我没事，前些日子的病还没有好利索。没事，你说的那个地方真有那般美丽吗？书中是这样记载的，我也没有去过。若以后有机会，我们一定要一起去一次。那好办，等我有机会去了天机，一定把你带上。一言为定，一言为定。
，阿离，阿旭，你怎么来了？这是共主玉玺，你带着他，快走吧。国王了，父王他们都去了，我还有什么意义苟活在这世上？少主，少主，你放开我！你放开我！姚光光没了，父王他们都去了，我活在世上还有什么意义呢？放开我！阿离，你走吧。我看过军中奏报，我父亲救过南陵驻军，很有可能只是被打散，并未受重创。只要你带着我父亲的印信，即刻前往南陵。只要找到季将军，只要找到他，以他的忠勇，还有你的智谋，就一定可以复国的。复国？对，复国，只有复国。才对得起那些死去的将士和百姓，才对得起王上。你一定要活下去，只有活下去，才有希望。活着，我一定会好好活下去。我要为国报仇，为死去的家人们报仇。阿旭，跟我一起走吧。我们一起去南陵，阿离，不是我们，是你自己慕容院士，真是巧啊！慕容院士，没想到我们在这儿又见面了。前几日得闻您的箫声，那真是宛如天籁，妙不可言。在下得意耳闻，真是三生有幸。慕容月师，前几日在下唐突，多有得罪。那都是因为在下醉酒的缘故，希望您还不要往心里去。在此，在下给您赔罪了。慕容月师，呃，在下对您仰慕已久。不知您今日可否有时间与在下叙谈叙谈？啊，嗯，如果您今日不方便的话，那咱们改日也行，无妨。嗯、如果改日，慕容月师您有时间的话，可以请人拿着这块玉佩，到在下的府上。在下必备上上好的筵席，恭候您的大驾。知道了。嗯、那在下就不便打扰了，在下先行一步，告辞了。是不是休息一下？没错，消化解渴啊！哎，公子，咱一会儿找。
聊聊，每个人乐呵乐呵啊啊！哟，瞧瞧这是谁呀、啊？这儿风景不错啊。是啊。瞧你这小脸嫩的，能捏出水来了吧？不过就是个卖艺的，还挺有脾气的。今儿你算是落在我手里了，不给我好好表现表现，甭想走。哎，也没别的，吹一曲，吹个箫。倘若真如传闻那般美妙，我们霍公子听了高兴，还能赏你口饭吃。你可知道我们霍公子府上是哪里啊？说出来，吓死你！啊！我，放开！看来今天不好好调教调教你，你真不知道我是谁。揍他！我今天我非教训教训你，我住手！光天化日之下！你们一语何为？你又是哪来的闲人？给我揍他！呀！我，哎呦！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！霍大人向来刚正不阿，想必他不想知道自己的公子行为不端吧？这位小爷，我们公子只想听个曲儿，其他也没什么了。啊啊！啊，对，这个看在你们几个是外邦人的份上，我就不跟你们追究了。你们几个，还不赶紧滚！霍公子慢走。代我向霍大人问好。多谢。在下公孙乾，敢问公子如何称呼？慕容离。慕容公子是否受伤了？若不嫌弃，随在下去前方的竹亭坐坐，缓缓精神。众师弟，这是闲逛啊。如今正值天机国立国大典期间，这王城的守卫可是严得很。你莫要被人当成是细作，丢了咱们天书的脸。啊，苏师兄，您多虑了。我一刻都不敢忘记自己的身份。哼。今日与公子一番交谈，颇有相见恨晚之感。公子胸有丘壑，光风霁月，乃是世间一等一之人呐。多谢先生今日仗义相救，慕容铭记于心。不过举手之劳，公子不必客气。只是世风乱世，怕是前路多艰呐。若是公子不弃，等庆典结束后，我想请公子与我一同前往天选。虽然我只是相府幕僚，但家中长者在天选，还是有几分薄面的。保证公子平安不成问题。多谢先生好意。只是我离家太久，想回去了。他日若有机会去天选，一定。拜访先生。既然如此，我也不便勉强公子。来日来天玄，一定来找我。一定会去的。一言为定。一言为定。公子请。
你们二人，从今日起暗中保护慕容先生，别叫今日之事再次重演。是是。来人呐，把这些东西给我收走。慕容公子，您这是？把这些东西搬回去。这可是天泉那位墨使者下午才差人送过来的这个，赏你了。多谢慕容公子，多谢慕容公子，多谢。郭宴上有一个姓慕容的消失，你留意了吗？的确很抢眼，很难让人不留意。一股子一世独立的冷清，很难不抢眼。前几日，没了一个少祭司，知道吗？知道。空灵之人，若是能够成为侍奉巫神的祭司，想必一定能够更好的聆听神谕。花容修态，体变捐之，才能更好的利用巫武来与天地沟通。你明白吗？属下明白。明日我便差人请他过府献乐，奉献神明。嗯，你去吧。慕容公子，慕容公子，啊，自打国宴之后，您在这王城里可就扬了名了。这不，在您日间外出之时，我便为您收了十几封帖子了，都是邀您去府上献艺的。这些人，可都不是你我惹得起的。您看，是不是？啊，这是王司徒的，这是周县主的。呃，这是威远将军呢。
还要。班主，你累了，回去休息吧。公孙大人，公孙大人，您的信。醉客居一句，略备薄酒。请问醉客居在哪里？呃，从咱们这个小门出去，往东一直走，小半里就到了。嗯、哦，又劳了。我出门一趟，这些东西等我回来再收拾。是。慕容公子，您这边请，这边。慕容公子，有人找您。慕容公子，国师大人邀您过府一叙，这是给您的请帖。哦哦也罢，以我今日的情况，只能暂且忍耐一二。不过就是个邀约罢了。就算是龙潭虎穴，也得闯一闯。慕容公子，既然是国师有请，您还是过去一趟吧。是啊，慕容公子，您还是去一趟吧。多谢国师太爱了。你稍等，我取了宵，就随你过去。慕容公子，慕容公子，您这是要去哪儿啊？慕容公子受国师相邀，请他过府献艺。呃哎，这什么人啊？公子请。公孙兄，众兄，请。啊。今日邀公孙兄一聚，唐突之处，还请包涵。客气了，与众兄把酒言欢，实属幸事。何来的唐突之说呢？啊，我也是听说，这醉客居是天机王城里数一数二的酒楼，不仅有远近驰名的佳酿，还有密不外传的苏典，真是托众兄之福了。请，请，慕容院士，国师大人在里边等您。国师大人。慕容院士，请。老夫今日特意请慕容院士尝一尝我们天机的佳酿。国师盛情，本不该推辞，但在下不胜酒力。<笑>哎呀，人生在世。行乐要及时，也是尝尝。在下分不出酒中的滋味
，还让国师见笑了。哎，不妨事，来日方长嘛。乐师似乎很喜欢你这只洞箫啊。有人所赠罢了。乐师啊，你那日于宫廷献艺，惊艳了很多人呐、啊。凭你这种才艺，做个乐师，实在是太可惜了。实在是不敢当。哎，当得起，你不当，何人能当呢？国师见谅。在下不胜酒力，先行告退了。哼！你当真要服老夫的面子吗？越是留步。国师，难道真的要强人所难吗？哎，哟，好巧呀！慕容乐师，你也在呀、啊？莫县主，好巧啊！你是来喝茶的吗？这这这这，这是干什么呀？莫县主。这是人生何处不相逢啊！哟，国师，你也在啊？慕容乐师，您这是要走吗？在下要回点客署。哎，那正好，在下也要回点客署。如若慕容乐师不去，在下的马车就在楼下，咱们一同回去吧。那就多谢莫县主了，恭敬。不如从命了。国师大人，德蒙慕容乐师不弃，那在下就送慕容乐师回去了。了今日不能与公孙兄一醉方休，不知何日还能再聚。能结识公孙兄，真是意外之喜。在下先干为敬。我看众兄亦是心中有沟壑，不会沉居人下太久。这话虽然不是什么价值连城的稀罕物，但我看众兄面貌。日后必定大有作为，正如这画中之苍松翠柏，傲然迎风。在下有心将此画赠与众兄，留作纪念。啊，多谢公孙兄。嗯、啊，众兄这柄剑，可借在下一观？啊。众兄这柄剑，当真应了“大巧不工”几个字。看得久了，又仿佛觉得在哪里见过。啊，此剑乃是家父遗物。公孙兄若是有兴趣，他日有缘，在下定当与公孙兄切磋切磋。今日之事，莫名就让在下想起了夫子。那时我若没有遇到夫子，亦或是我先离开了，兴许还真就一事无成了吧。众兄言重了，在下何德何能，能与天书学宫的夫子相提并论？一字之师，尚算是师，何况是道也？公孙兄。不必妄自菲薄。众兄日后必定是天书重臣，今日借此薄酒，预祝众兄能够更进一步
。今天，本来想听听公孙兄是如何看待现今的天下局势的，没想到碰到了不愉快的事情。这天下，日后只能更加纷争。不过，这也是你我一展抱负的契机啊。慢走，苏公子，苏公子是三朝元老的贵公子，以后点客署的生意还请您多多照顾。众兄，一路顺遂，公孙兄亦当如是。啊，丞相大人。暂且告辞，后会有期啊！丞相大人，后会有期。公孙大人慢走，多谢大人款待，请大人多多包涵。客气，好说。闪开，快闪开！莫莫县主。哎，人呢？莫县主，人呢？您找谁呀、啊？哎，你看到慕容月师了吗？哦，刚走了。刚走了？啊？嗯、哎，这、这、这怎么就走了呢？一眨眼的功夫，我就、我、我就换了一件衣服，怎么就走了呢？刚走一盏茶的功夫，混账东西！嗯城外的残月夜，马蹄奔驰，仿佛一缕深庭歇。笔上绘下一缕情话，风沙埋埋，卷思念。乱世英雄，剑桥红叶，转身身外。只言全是你的脸，跨千年，明月如酒，相生，谁在腰间？月光绝，泼墨的只言全是你的脸，跨千年，明月如酒，相生，谁在腰间？谁也抵抗多水月